欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：过分的白露，让观众看清郑恺的为人跑男因此大爆。在后期精细且不懈的努力之下，本该在六月底就跟大家见面的跑男泰国片终于是出山了。纵然因为蔡某人的影响。导致有部分画面衔接的生硬，有些组别的游戏过程直接被删去了，但总的来说，成片的观感还是舒服的。起码把主线给剪辑清楚了，让成员的录制不是白发挥的。在不需要剪辑十一个人的镜头后，常驻们的戏份明显多了起来。郑恺在延辑篇章因身体愿意无奈暂停录影后，新一期主题来袭。导演给了他继承者的好身份，原以为他能大展身手，好好撕一把的，谁料白鹿的出现，让小猎豹的撕名牌之旅从开始就注定失败了。欺骗了别人的真心，过分的白鹿，让郑恺的为人彻底暴露。身份阵营不同，白鹿对郑恺下狠手，后者反应效果佳。这一期家族荣耀的规则设定。熟悉节目组套路的大抵能猜出来，导演嘴上说背叛者只有一个，但实际情况肯定不是如此。果不其然，在最终战斗场馆中 ，Baby 与李晨找到重要线索，得知场上有三个人是反派阵营的，范丞丞因为撕掉王鹤棣而被锁定，剩下两个现代队伍的坏蛋，排除掉外国人 Mini 以及名牌的周深。宋雨琦与白鹿这两个人并不算难推，站在上帝视角是看得清晰的。然而，身为局中者，郑恺直到被撕的那一刻也不会反应过来，原来白鹿是坏的。从他的角度来看，他知道背叛者中有歌手。作为继承人，他自然会选择演员身份的白鹿作为骑士，让他来保护自己。然而，白鹿面对跟自己坦诚的郑恺。心中虽然有所犹豫，但最终还是得下手的。在电梯上紧张了几秒钟后，等扶梯一到，郑恺迈上去，站在背后的他伸手就示意者，扯完就匆忙跑开。剩下一时懵了的郑恺风中凌乱，在顶着疑惑表情沉默之后，他忍不住啊了一声，表达自己的迷惑，咧开嘴。而后又微微嘟起来的样子，被骗的郑恺有点笨的可爱。回想起自己让白鹿来保护，操作可以说是在白送战绩。以往总是以强势者形象亮相的郑恺，这次稍微犯蠢一下，反倒显示出他憨憨一面，让他的综艺感有了别样的感觉。撕了郑恺后，白鹿还要再往他身上扎一刀。当李晨询问是否是他撕掉郑恺时，白鹿睁着眼睛就撒谎，很是无辜，表示自己怎么能撕他啊？这让前往淘汰间的郑恺听到了，喜感的咬牙切齿，坦言白鹿怎么能说出这种话？前后一对比，这场面更加好笑了。两个人都不愧是能整活的，亦师亦友关系，白鹿郑恺能轻松聊起婚恋问题。后者总是能带动新成员。虽然白鹿常驻时间不算特别长，但很明显，他跟兄弟团成员的磨合相处，已经到了一个比较舒适的程度。开玩笑什么的，随便就来。白鹿与郑恺更是亦师亦友的既视感。两人组队成功，白鹿朝着郑恺喊自己来照顾他了。郑恺把白鹿邀过来，嘴上来了一句“大女儿”。两人在录制过程中闲聊，不经意间就提到了适婚年龄。郑恺一句“男朋友找到没有”，白露立刻接茬，表示要不帮自己寻一个吧。从迪丽热巴到宋雨琦，再到如今的白露，身为元老级成员，郑恺除了跑步速度快的标签外，这交际能力也是相当了得的，不会让新成员感到尴尬冷场。只要有他。新人的话茬，他就永远会接下去。跟宋雨琦是一三九组合，跟白鹿是胜负欲王者队。那么，你们喜欢如此热情的小猎豹吗